Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kripto para borsalarındaki hareketleri diğer yanda özellikle pandeminin işlem hacimleri üzerindeki etkisini ve önümüzdeki süreçte daha çok seçimler üzerinde damgasını vuracak olan blok zincir uygulamalarını ve teknolojisini konuşacağız. Bugün Çin'de kurulan Singapur merkezli kripto para borsası Gobi, Türkiye Genel Müdürü Alpan Göğüş ve blok, chain, blok zincir teknolojileri üzerine gerek araştırma gerekse eğitim faaliyetleri yürüten blockchainist İstanbul Merkezi Direktörü Doktor Boro Erdem var bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Öncelikle ben Hobi'nin hem globalde hem yerelde Türkiye'de bu pandemi döneminde gerek işlem hacimleri gerekse yatırımcıların eğilimleri açısından nasıl etkilendiğini sorarak öğrenerek başlamak istiyorum. Alpan Bey pandeminin özellikle Hobi üzerindeki kripto para yatırımcılarında ne gibi değişikliklere neden oldu? Özellikle nasıl yorumluyorsunuz ve Türkiye operasyonlarınız nasıl etkilendi? Evet, öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sizlerle bugün bu programa katılıyor olmaktan dolayı çok memnunum. E, kripto para sektörü biliyorsunuz çok inişli çıkışlı, volatilitesi yüksek olan piyasalar. E, dolayısıyla tüm değişkenleri birbirinden arın, arındırmak, yani her birinin etkisini net bir şekilde ortaya koymak kolay değil. Ancak son dönemde e, oransal olarak hacimler bir miktar arttı. Ama bunun ne kadarı pandemi dolayısıyla gerçekleşti, ee, ne kadarı işte bir iki hafta evvel biliyorsunuz Bitcoin'de yarılanma gerçekleşti, ondan kaynaklandı bilemiyoruz. Ee, ama belki daha genel anlamda yani e, pandeminin e, sektör üzerine uzun vadede olan etkilerini tartışabiliriz. Herhalde bunların en başında da dijitalleşme ve de toplumun e, ekonomiye olan bakış açısı tercihlerindeki farklılaşmalar olacaktır diye düşünüyorum. Peki bunun blok zincir teknolojileri cephesini de konuşalım. Bora Bey bu dönemde kuşkusuz blok zincir tabanlı uygulamalar birçok sektörde kullanılmaya uygulanmaya başlandı. Öncesinde finans, sigorta işlerinde görüyorduk ama pandemi birçok noktada bu anlamda yayılmış olsa gerek. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz siz? Ve e, blok zincir uygulamaları bundan sonra bu sektörlerde daha kalıcı hale mi gelecek? Daha şeffaflığın sağlanması mümkün mü? Ve bu anlamda regülasyonlar arkadan mı geliyor? Ne kadar yeterli? Hani öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben de bu pandemi dönemi içerisinde açıkçası blockchain teknolojisinin uygulamalarının dünyada ne şekilde yaygınlaşmaya başladığını heyecanla takip ediyorum. Yine bu dönemde sağlık ve blockchain konusunda son derece önemli projelere şahit oluyoruz birlikte. İsveç'te ayrı, Hollanda'da ayrı, iki ayrı önemli girişim. Bunlardan Hollanda'daki hükümet desteklidir. Sağlık kayıtlarının ve pandemi esnasında bütün bu ilaç teminlerinin, maske teminlerinin, tıbbi malzeme teminlerinin blockchain tabanlı projeler üzerinden ilerletilmesi için bir ülke aslında imza atıyorlar. Keza Çin'de de oranın en büyük ikinci tedarik zinciri firmalarının bir tanesi blockchain ile birlikte gıda yardımlarının aynı şekilde ilaç yardımlarının daha sağlıklı bir şekilde daha şeffaf hızlı ve güvenli bir şekilde üretilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için şu anda blockchain teknolojisi projelerini kullanıyorlar. E, bu tabii önemli çünkü biliyorsunuz bu teknolojinin projeleri e, teorik anlamda iyi dizayn edilmiş olsa da e, halkla buluşmak konusunda zorluk yaşayabiliyor. Bunun arkasında sizin de bahsettiğiniz gibi regülasyonların henüz tam oturmamış olmasının çok büyük etkisi var. E, bu şekilde bu pandemi krizinde blockchain teknolojisinin bütün insanlar ne gibi çözümler sunabileceği daha samut bir şekilde devletlerce de görüldükçe buradaki regülasyonlar hızlanacaktır. Bununla beraber tabii ki finans dünyasındaki, kripto paralar dünyasındaki e, ilerlemeler de daha hız kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, peki e, Alpan Bey, hobi olarak siz Türkiye Kripto Para Borsası'na yatırımcılar cephesinde farklı enstrüman, hizmet ve ürün bazında sunmayı e, öngörüyor musunuz? Önümüzdeki dönemde yatırımcılara ne gibi farklılıklar sunacaksınız? E, kripto Para Borsası'na baktığınız zaman nedir değer katan öğeler diye değerlendirdiğinizde bence önemli başlıkların başında güven unsuru geliyor. E, çünkü... Aslında siz elinizdeki bir varlığı, bir değeri bir başka şirkete emanet ediyor oluyorsunuz. 
E, Huawei 2013 senesinden beri faaliyet gösteren ve bugün itibariyle yaklaşık 8.4 milyar dolarlık e, müşteri varlığını kendi cüzdanlarında saklayan bir, bir şirket. Yani neyi kastediyorum? E, müşterilerden, Huobi, globaldeki müşterilerinden toplam 8.4 milyar dolarlık e, kripto varlığı e, müşterileri adına muhafaza ediyor. Bu kolay bir şey değil. Bu piyasanın size güvenmesini sa- gerektiren bir şey ve de e, Huobi'nin Türkiye'de Türk müşterisine vereceği en büyük güven aslında bundan oluşuyor. Huobi e, mevcut cüzdanlarında, soğuk cüzdanlarında toplam varlığın %98'ini, %2'sini ise sıcak cüzdanlarda muhafaza ediyor. Ve kenara koymuş olduğu fonla da söz konusu %2'lik sıcak cüzdanlardaki %2'lik değeri de karşılayabilir bir pozisyona sahip. Dolayısıyla birinci konu aslında güven. İkinci konu likit tahtalar. Yani derin tahtalar. Siz gidip bir kripto para borsasında belki küçük montanlı bir işlem yapmak istediğiniz zaman bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani doğru fiyattan, dünya piyasalarındaki fiyattan kripto varlık satın alabiliyorsunuz. Ancak büyük miktarlı, yani büyükten kastettiğim 300 bin yıllık, 500 bin yıllık veya daha fazla miktarda bir kripto varlık satın almak istediğiniz zaman e, tüm borsalar söz konusu derinliği sağlayamıyor. Dolayısıyla doğru fiyattan e, işlem yapmanıza müsaade etmiyor. Almanıza, satmanızı sağlamıyor. Bir bakıyorsunuz tahtaya çizmek zorunda kalıyorsunuz. Yani e, çeşitli kademelerden almak veya satmak durumunda kalıyorsunuz ki bu da size aslında ekonomik anlamda zarara, zarara sürüklüyor. Üçüncü önemli nokta ise Huobi'nin müşterilerine sunduğu, sunacağı 250 tane farklı kripto para mız var. Yani 5 tane değil, 10 tane değil ama 250 tane ürün var. Yani ürün çeşitliliğini getirmiş oluyoruz Türkiye piyasasına, Türk müşterilerine. Bunlar temel ürünler. Zaten klasik bir kripto para borsasında olması gereken temel fonksiyonlar. Bunun dışında kaldıraçlı işlemler vardı. Biz bu kaldıraçlı işlemleri Türkiye mevzuatına uygunluk açısından değerlendirmeye aldığımızda kafamıza soru işaretleri oluşturduğu için kenara koyduk. Umarız önümüzdeki dönemde regülatörlerle olan e, diyaloglarımız ve de, ve de çıkabilecek regülasyonlarla söz konusu kaldıraçlı işlemleri de piyasaya sunabiliriz. Müşterilerimize önerebiliriz. Ancak burada her zaman bizim dikkat ettiğimiz önemli bir konu var. Mutlaka Türkiye'deki mevzuata tam uyum sağlamamız gerekmekte. Eğer e, bir e, soru işareti yaratabilecek bir konu varsa söz konusu e, hizmeti önce kaldırıp tartışıp e, anlaşmaya çalışmalıyız. Eğer anlaşamıyoruz, anlaşamıyorsak da söz konusu ürünü e, sunmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ee, ama bunun gibi işte e, kaldıraçlı işlemler gibi işte e, C2C lending dediğimiz yani kişilerin kişilere verme, verebileceği krediler gibi farklı evet. ürünlerimiz evet. var. Ama bütün bu ürünlerin sunulabilebilmesi için, sunabilmemiz için mutlaka e, regülatörle anlaşmamız lazım. E, onaylarını alma, almamız lazım. E, eğer çekinceleri varsa söz konusu çekinceleri yok edecek tedbirler almamız gerekir. E, bu biraz şey gibi. Ee, önden önden hızlı hızlı koşuyoruz. İşin regülasyon tarafı biraz daha yavaş ilerliyor. Ee, ve de biz burada e, bu e, ürünleri, bu hizmetleri e, çıkarmak için çabalıyor, uğraşıyor olacağız. Şimdi bu noktada özellikle bu pandemi döneminde dijital varlıklara, dijital teknolojilere yatırımlar da çok daha hız kazandı. Bora Bey özellikle merkez bankaları bu pandemi süreci nedeniyle bu yöndeki yatırımlarını daha çok hızlandırdılar mı? Türkiye'de bu yönde ne gibi çalışmalar yapılıyor sizce? E, Hande Hanım açıkçası bu dijital paraların merkez bankaları tarafından dizaynı son dönemde safiden çok hız kazanmış vaziyette. E, Çin bunu geçtiğimiz ay içerisinde aslında bir pilot proje olarak hayata geçirdi. Hatta belirli bölgelerde belediye çalışanlarının ödemelerinin e, bu Çin'in geliştirmiş olduğu dijital yuvanla başladığını biliyoruz. Şimdi bu tabii çok önemli çünkü genel olarak büyük resme baktığımızda şu anda dünyada hali hazırda 1.7 milyar kişinin bankacılık sistemine kaydı yok. Dolayısıyla klasik finans dünyasının dışında kalmış 1.7 milyar bir nüfustan bahsetmemiz söz konusu. Bununla beraber araştırmalar gösteriyor ki bu 1.7 milyar insanın 
2 bölü 3'ünün yarıdan fazlasının dolayısıyla 3'te 2'sinin cep telefonu var. Üstelik akıllı telefonu var. Şimdi bu şu demek insanlar finansal sisteme kayıt olduklarından daha hızlı bir şekilde dijital dünyaya kayıt yapıyorlar ve kayıt oluyorlar. Ve bunların içerisinde bu arada bahsettiğimiz yetişkinleri kapsıyor sadece ki çok hızlı bir de genç nüfus geliyor dünyada. Şimdi tabii ki dünya bu kadar dijitalleşirken, finans bu kadar dijitalleşirken merkez bankalarının da para politikalarının etkisinin aynı şekilde sürmesi ve daha da artabilmesi için mutlaka ki bu yeni fintech dünyasının bir parçası olması gerekiyor ve gerekecek. Çin'le başlayan bu çalışmalar aslında aynı zamanda Kanada'da, hatta Avrupa Merkez Bankası'nda, Japonya'da, Estonya'da e, hızla devam ediyor. Türkiye'de de ne mutlu ki bu anlamda çok güzel çalışmalar yapılıyor. E, geçtiğimiz günlerdeki açıklamalardan biliyoruz ki özellikle Merkez Bankası ve SPK bu konuda Türkiye'de blok zincir teknolojilerinde ve dijital para e, konusunda çok hızlı bir şekilde çalışmalar sürdürüyorlar. Buradan çok önemli projelerin çıkacağına inanıyoruz. E, ben asıl sadece bu da değil, e, aslında aslında bütün dünyada bu işlerin özellikle pandemi döneminde ne kadar e, ancak koordinasyonla yürüyebileceğine şahit oluyoruz. Bakın Amerika FED trilyonlarca dolar kurtarma paketleri tekrar hazırladı. Biz bunların bir örneğini daha önce 2008'de görmüştük. Tam da Bitcoin'in çıkışından önce. E, şu anda tekrar dünyada ekonomiyle ilgili bir takım endişeler var. Lakin teknoloji bize bütün dünya ülkelerinin, merkez bankalarının koordine olabileceği bir imkanı sunuyor. Bu, bu yüzden de ayrı bir önemi var merkez bankalarının evet. dijital para projelerinin. Dolayısıyla bu sistemde, bu içinde bulunduğumuz dünyada e, bu işlerin koordinasyonuna ilerleyeceğini, Türkiye'de de dijital para projelerinin hız kazanacağını söyleyebiliriz. Yine beraberinde ben blok zincir teknolojilerine döneceğim Bora Bey. Özellikle Amerika'daki Kasım ayında başkanlık seçimleri olacak. Belki de ilk kez tarihinde bu kadar büyüklük bir ölçekte blok e, dijital seçimlere de şahit olacağız. Ne dersiniz? Blok zincir tabanlı bir seçim daha güvenilir mi olacak? Siz nasıl öngörüyorsunuz Bora Bey? Birkaç cümleyle değerlendirmenizi alayım. Evet, evet, evet. Öncesinin sahiden seçim sistemleri, uygulamaları dünyada yine denenmeye başladı aslında. Daha önce Estonya'da mesela bir örneğini gördük. Hatta Amerika'da yine belirli eyaletlerde daha küçük ölçekte dijital seçim sistemlerinin blockchain'le denendiğini gördük. Keza Afrika'da da bunun ilk denemeleri yapıldı. Şimdi burada tabii bu sürece bir ilerlemekte olan, bir potansiyel taşıyan bir süreç olarak bakmakta fayda var. Blockchain teknolojisi potansiyel olarak, teorik olarak seçim Seçim sistemlerinin güvenliğini daha şeffaf bir şekilde böyle saatlerce oy sayımını beklemeden ya da bir şekilde tamamen işlerin aslında çok daha hızlı ve kolaylı yapılacağı potansiyeli taşıyor. Dijital seçim sistemlerinin tabii ki daha oturması yerleşmesi gerekiyor. Lakin öncesinde mesela Kasım ayındaki seçimler e, öncelikle acaba ertelenecek mi diye konuşulmuştu. Şimdi yapılacağı kesinleşti. Bunların gündemde olması bizzat Amerikan e, medyasında acaba dijital seçimleri blockchain teknolojisiyle yapacağız mı diye konuşulması zaten bu işlerin en önemli ayak sesleridir diye düşünüyorum. Bu Kasım'a yetişir mi emin değilim ama ben birkaç sene içerisinde en azından önümüzdeki 5-10 sene içerisinde mutlaka bu blockchain teknolojisiyle çok daha hızlı, şeffaf, güvenli, herkes sonuçları net bir şekilde görüp kendi oyunun bir şekilde teyidini rahatlıkla yapabileceği bir dünyaya doğru evlediğimizi düşünüyorum. Evet Alpan Bey size de aynı soruyu soracağım ama öncesindeki merkez bankaları da ilerleyelim. Merkez bankaları dijital projelere bu dönemde daha mı hız verecek? Sadece merkez bankaları değil aynı zamanda global şirketlerden de haberler alıyoruz. JP Morgan Coin diğer bir yanda Facebook'un Libra'sı, Uber, diğer yanda Visa, tüm bunlar dijital yatırımlarını artırıyorlar bu dönemde. Ne dersiniz? Bu dünya ticaretinde ne gibi bir değişikliğe sebep olacaktır? Global oyuncuların da merkez bankalarıyla beraber dijital varlık yatırımlarını daha çok arttırması belki de merkeziyetsiz finans piyasasını nasıl etkileyecektir? Evet, evet haklısınız. Bu gerçekten de çok heyecan verici bir başlık. Ama öncelikle belki bir dijital para ile kripto para arasında bir iki farkı bir çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi e, kripto paralar buradaki en, en temel şart öncelik e, gereklilik e, kripto paraların e, bir blockchain üzerinde e, yürüyor olması gerekli. Yani e, biliyorsunuz 11. kalkınma planında ve 2020 Cumhurbaşkanlığı yıllık planında e, dijital merkez bankası parası diye bir ifademiz var. Ama bunun bir 
e, blockchain üzerine yürüyen bir para mı yoksa e, işte şey e, Maliye ve Merkez Bankası'nın kontrolündeki bir database üzerinde yürüyen bir dijital para mı olup olmayacağını bilmiyoruz henüz. E, bu şu açıdan önemli. E, dijital para, para dediğiniz zaman aslında kripto paranın getirmiş olduğu merkeziyetsiz, e, elastik ve de daha bağımsız bir sistemden daha merkezi bir sisteme geçiyorsunuz dijital paralarda. Aynı zamanda e, kripto blockchain üzerinde bu işlemleri götürdüğünüz zaman diğer blockchainlerle iletişim kurmasında veya Aynı blockchain üzerinde e, akıllı kontratlar dediğimiz ürünlerle o decentralized finance dediğimiz alanlara girmek daha kolay oluyor. E, o yüzden bu, bu ayrımı önemsiyorum ve bir, öncelikle bunun bir netleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü aslına baktığınızda Türkiye'de ne yapılacak, Çin'de ne yapılacak yani Çin'deki bir kripto para projesi midir? Çin Yuan'la endeksli yoksa bir e, dijital para mıdır bunu bilmiyoruz. E, ve de bu, bu sorunun cevabına bağlı olarak bunun yaygınlaşma hızında farklılaşacağını tahmin ediyorum. Yani e, zannedersem e, Çin hükümetinin kontrolündeki bir e, dijital para ile paranın kullanımı göreceli olarak e, blockchain üzerine yürüyen bir e, paraya göre bir, bir miktar daha yavaş olacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bunun bir bilim anlatılması lazım, bizim biliyor olmamız lazım ki bunun sonuçlarını daha hızlı bir şekilde, daha net bir şekilde görebilelim. İşin şey tarafı ise bunun decentralized finance yani merkeziyetsiz finans tarafı çok ilgi çekici. Yani çünkü blockchain üzerine kurduğunuz bu akıllı kontratlarla siz aslında pek çok işi bir aracıya gerek olmadan yapabilir hale geliyorsunuz. Yani neyi kastediyorum? İşte kişiler, kişilerin birbirlerine kredi vermesi, sigorta yaptırması, parasını muhafaza edebilmesi biraz çok daha basitleşiyor, kolaylaşıyor. Ee, ve de bu da aslında şey sorusunu getiriyor. Bankacılık sektörü ileriye doğru neye doğru nasıl ilerleyecek? Yani e, nasıl etkilenecek? Kendi kendisini nasıl yenileyecek? E, gibi sorular getiriyor. E, ama bunların da bugünden yarına hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini tahmin etmek bence biraz imser olur diye düşünüyorum. Ancak bu pandemi e, tüm sektörlerde, tüm e, bırakın iş hayatını, insan ilişkilerinde de her konuda bizi biraz daha dijitalleştirdi. Dolayısıyla biraz önce konuştuğumuz başlıkların da hayata geçme sürelerini hızlandıracaktır diye tahmin ediyorum. İşin şey tarafında özel şirketler ne yaptı, ne yaptı tarafına baktığımız zaman benim en çok ilgimi çeken taraf Visa'nın projeleri ilgi çekici geliyor. Patentler almışlar. Visa'nın patenti var ve yapmaya çalıştığı şey aslında aldıkları, kurdukları sistem ile merkez bankalarına e, kullanılabilir e, e, kripto paralar üretmek üzere bir projeleri var. Yani diyor ki e, aslında her bir ülkeye siz gidip kendi başınıza tek tek ayrı ayrı şey yapmakla uğraşmayın. Kendi kripto paranızı çıkarmakla uğraşmayın. E, benim bununla ilgili bir ürünüm var. Buyur bunu kullan, e, kullanı anlatmaya çalışıyor. Böyle bir hizmet çıkarmaya çalışıyor. Bu bana ilginç geldi. JP Morgan'ın JPM coin isimli bir tane coin'i var. Bununla bu 1 dolara endeksli çıkarmış oldukları bir coin ve de kendi müşterilerine sadece bu, bu hizmeti veriyor. Bu coin'e ulaşım ve de transfer fırsatını veriyor. Böylelikle JP Morgan müşterileri bu JPM coin aracılığı ile birbirlerine para transferini kolayca yapabiliyorlar. <gülüyor> İşin Libra tarafında ilginç bir gelişme oldu. Libra biliyorsunuz bundan ne kadar da hatırlamıyorum. Sonra 5-6 ay oldu en az. Yani belki daha fazla başladılar. Hızlı bir başlangıç oldu. Sonrasında Amerika'da e, hükümetle anlaşamadılar. İşte senatoya gittiler, anlattılar, ettiler ama iş yürümedi. İçinden işte Mastercard gibi, Visa gibi, PayPal gibi, eBay gibi, Stripe gibi kuruluşlar bu e, örgütün içinden çıktı. Ancak e, yakın zaman önce Temasek Temasek Holding'i anlatayım isterseniz. Singapur'un en büyük holdinglerinden... Kısaca bir toparlayalım. Power yolları, medya, telekomünikasyon alanlarına faaliyet gösteren yaklaşık 300 milyar dolardan fazla portföy değerine sahip bir holding e, Libya'nın içerisine girdi. 
e, ve de e, Libra'yı destekleyecekler gibi gözüküyor. Belki bu Libra tarafına gene bir e, hızlanma e, getirebilir diye görüyorum. E, dolayısıyla piyasa Aynen hareket... Bey. Şunu sormak istiyorum. Son bir dakika içerisindeyiz. Özellikle son olarak e, hobi ile toparlamak gerekirse e, günlük işlem hacmi ne kadar ulaştı Türkiye pazarında ve Türk kripto para yatırımcısı en çok en fazla hangi e, tokenlarla ilgileniyor? Evet, e, Huobi'nin Türkiye operasyonları şu an test aşamasında e, sadece 100 kişiye hizmet veriyoruz. Dolayısıyla ortada önemli hacimler yok. Ancak globalle baktığınız zaman e, günlük hacimler yaklaşık 1 milyar dolar civarında dolaşıyor. Yani bir gün içerisinde e, gerçekleşen e, e, alım satımın e, değeri yaklaşık e, 1 milyar dolar ve de bu bazen çok daha yüksek noktalara ulaşabiliyor. Ee, işte beklentimiz Türkiye'deki müşterilerimize de e, globaldeki hizmetleri tam anlamıyla sağlayabilmek ve de Huobi'nin yarattığı avantajlardan e, menfaat sağlam- sağlamalarını sağlamak. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınızı bizlerle paylaştığınız için Huobi Türkiye Genel Müdürü Alpan Görüş ve Blockchain İst Center Direktörü Doktor Bora Erdamar'a diyorum ve bir kripto para e, programımızı daha bir VTR'mizde bir haberle kapatacağız. Dün Inova Grup Başkanı Frank Gessler ve Avalap CEO'su Profesör Doktor Emin Günsürer COVID-19 sonrası iş ve ekonomi dünyasına dair düzenlediğimiz webinara katıldı. İkisinin de özellikle blok zincir tabanları uygulamaları üzerine açıklamalar oldu. Hep beraber izliyoruz. Hoşçakalın. Şayet e, birisine e, güvenirseniz ve bütün paranızı bitcoin'e koyarsanız ki bunu herkes yapmasa da çoğu kişi yapıyor. Ben bunu çok profesyonel bulmadığımı söylemek istiyorum. Yani bu endüstride 25-30 yıldır bulunuyorum. Blockchain ve e, bitcoin piyasası için biraz daha erken, çok e, riskli, çok oynak bir dönemdeyiz. O yüzden yani satın al ve tut stratejileri için çok erken bir dönemdeyiz. E, ve farklı coinlerin ne olursa olsun tamamen piyasayı değiştireceği noktada değiliz daha ve çok somut şeyler göremiyoruz. İş modelini şu an sorgulayabiliyoruz. O yüzden değerlerde çok büyük bir artış görmüyoruz. Farklı tokenlerin farklı performanslar olabilir bu sebepten ötürü. Çok bariz bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Bir kez daha çeşitlendirilmiş bir portföye ihtiyacımız var ve aktif bir şekilde yönetilen bir portföy çok daha fazla, çok daha yüksek kar e, anlamına geliyor ve daha az e, risk anlamına geliyor. Geçen hafta IMF ile konuştuk. IMF'in yaptığı ilginç bir çalışma var. E, o da şu, e, şey e, merkez bankaları tarafından kullanılabilecek olan blockchain platformlarını tanımlamak, merkez bankalarına önderlik etmek, yol göstermek. Yani şu şu sistemleri kullanmayın, bunlar sağlıklı değil. Şu şu şu sistemler bir merkez bankasının kullanımı için elverişli olabilir diyecek şekilde bir rapor yazmak istiyorlar. E, o rapora yardımcı olduk. E, bakalım rapor ne şekilde çıkacak hepimiz nefesimizi tuttuk onu bekliyoruz. IMF'in burada göstereceği yol özellikle küçük ülkelerin e, merkez bankalarına e, çok önemli bir yol gösterici olacaktır. E, onu bekliyoruz. E, dün de bahsetmiştim ama kısaca tekrar söyleyeyim. Bu ban- merkez bankaları bugünlerde bizi aradıkları zaman söyledikleri tek bir şey var. En önemli şey de şu çok ilginç aslında. Şey diyorlar asla ve asla sizi aramamızın sebebi Çin değil diyorlar. Ama iki dakika sonra hemen bir sorular sormaya başlıyorlar ve fark ediyorsunuz ki sizi aramalarının sebebi elbette ki Çin. İşte Çin Merkez Bankası ile konuştunuz mu? Onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Hangi yönde ilerleyecekler? Ne, ne gibi bir fikriniz var? Ee, öğrenmek istedikleri şeylerin başında gelen e, olaylardan bir tanesi de bu.